Vuorevaarakan ruoktun rakennustarvikkeet oli tarkoitus kuljettaa maaliskuun lopulla. 1953 korvasesta ahkioilla ja poroilla. Räntäkeli kuitenkin yllätti ja rakennustavarat piti varastoida lopulta apujoukkojen vaaran takaiseen kuruun. Kammin varsinainen rakennusurakka alkoi vasta elokuussa. Sen rakensivat Imatran lapinkavijat ry, Olli Pesonen, Eero Melto, Toini Hyrkäs, Eino Halonen, Aimo Teräväinen, Erkki Ihanainen, Raimo Anttila, Pertti Pesonen, Elina Hofreen, Maija Ruuska, Maila Blankenstein, Elli Mäkynen, Hannu Runila, Lasse Veijalainen, Raija Valtonen ja Aaro Raappana. Muoravaarakan ruoktun historiaan voi tutustua tarkemmin Imatran Lapinkävijät ryn kirjassa Muoravaarakan ruoktu kotikairassa. Kammi nimettiin aluksi Ukselman ruoktuksi. Pääsiäisenä 1954 lähti jälleen rakennusporukka kohti Muoravaarakkaa. Kuuden päivän hiihtämisen jälkeen he pääsivät perille. Mukana ahkiossa oli muun muassa kamina. Ensimmäisenä oli lankkujen sahasurakka. Lankkuja tarvittiin laverin ja lattia. Kammin suunnitteli arkkitehti Veli Aulis Klam. Vuonna 1956 100 metriä kammista etelään rakennettiin sauna. Se paloi vuonna 1987. Pääsiäisenä 1960 presidentti Urho Kekkonen vieraili seurueneen Muoravaarakan ruoktussa. 1970-luvulla Muoravaarakan ruoktun oveen tuli lukko ja rakennus siirtyi metsähallituksen haltuun. Kammi toimi aluksi vuosikymmenen ajan metsähallituksen työmiesten työmaa-asuntona. Kammin katto oli lahonnut huonoon kuntoon ja tarvitsi kunnostuksen. Kesäkuun alussa 1984 17 Imatran Lapinkävien jäsentä peruskorjasi kammin. Kammista tuli varauskammi. Muoravaarakan pihalla on käymälä, tulentekopaikka ja liiteri. Pihapiirissä sijaitsee myös Muoravaarakan autio- ja varaustupaa. Tiltailualue ja kaksi tulentekopaikkaa sijaitsevat noin 100 metriä kammista etelään joen rannalla. Muoravaarakan ruoktun varauskammissa on tilaa neljälle henkilölle. 